Ustedes saben que de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el evangelio más breve es el de Marcos. Eh, Mateo creo que tiene 24 capítulos, Marcos 16, Juan 21 y Lucas también 24 por ahí. El de Marcos es el evangelio más, más escueto, es el más breve, eh, dice las cosas pues, muy esquemáticamente. Sin embargo, Marcos, que es el evangelista más breve, es el que nos narra la muerte de Juan el Bautista con más detalles. Esto no aparece en San Juan, en Lucas sale dos versículos y ya está, Mateo un poquito más, unos diez versículos, pero aquí estamos ante trece vers versículos, donde con detalle se nos explica eh, cómo muere Juan Bautista, por qué muere, en qué circunstancias. Y hay una cosa muy curiosa, fíjense, dice... Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, atención, sabiendo que era un hombre justo y santo. No, no se acaba de entender. Marcos, que es el evangelista más breve, no solo es el que explica con más detalle la muerte de San Juan, sino que además acaba de de caer en una redundancia como decimos en castellano valga la redundancia pues aquí dice, era un hombre justo y santo ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué San Juan nos dice, ¿por qué San Marcos nos dice de San Juan el Bautista que era un hombre justo y santo? si ustedes saben que la Sagrada Escritura la palabra justo significa santo es decir, está diciendo, era un hombre santo y por cierto, santo ¿se acuerdan de San José, no? Lo único que sabemos de, la, de San José es que dice eh, Lucas, era un varón justo, que significa santo. Lo único que sabemos, no, lo único no, pero una de las cosas que sabemos de José de Arimatea es que nos dice la palabra de Dios que era un hombre justo, es decir, santo. Eh, entonces uno se puede preguntar, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué San Marcos, que es tan escueto, Aquí él es tan detallista y redundante, justo y santo. Bueno, pues quizá, esto ya es una interpretación mía, porque quizá con esta redundancia quiere hacernos caer en la cuenta que San Juan el Bautista, que la santidad de San Juan Bautista consistió en defender la justicia entendida en un sentido eh, no tan bíblico, que sería la santidad, sino en un sentido más filosófico. De hecho, por la verdad y la justicia, en la oración de la misa hemos dicho que murió mártir por la verdad y la justicia. Bueno, pues yo creo que esta redundancia nos indica eso, para que nos demos cuenta de que para ser santo, una de las virtudes que hay que practicar es la justicia. ¿Cuántas son las virtudes cardinales? Catecismo de Astete, Pae Ripalda. Las cuatro, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ustedes saben que se llaman cardinales porque cardo significa quicio. Significa que sobre estas cuatro virtudes, que son como los quicios de las virtudes, se apoyan muchas otras virtudes. Bueno, pues una de las virtudes que se apoya en la virtud de la justicia, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, una de las virtudes que se apoya en la virtud de la justicia es la virtud de la veracidad, es decir, decir la verdad y morir por ella. Justo lo que ha dicho la oración de la misa que hizo San Juan Bautista, murió por la verdad y la justicia. Entonces, esto nos hace reflexionar a nosotros y yo creo que este es el mensaje que San Juan Bautista a, la, a los hijos espirituales del Padre Pío hoy les quiere decir en este día, es que demos a cada uno lo que le toca y le digamos a la gente la verdad, empezando por decirnos la verdad a nosotros mismos sin autoengañarnos. 
Porque de qué serviría que yo voy al retiro del Padre Pío, al encuentro, y que yo esto y que yo lo otro, y que por WhatsApp y que me mandan y una, una charla y una plática y no sé qué, y Padre Pío por aquí, Padre Pío por allá, pero luego soy incapaz de vivir esta virtud tan fundamental y, tan, y que tanto le retrata también a él, ¿no? Un hombre veraz, un hombre que nunca mintió, un hombre que le decía a la gente la verdad, aunque doliera. Y un hombre que primero se la supo decir a sí mismo. Y esto es una de las cosas que más nos cuesta. ¿Cuántas veces nos autoengañamos y sabemos que nos estamos mintiendo y no queremos ver, no queremos reconocer lo que vemos? Y entonces tenemos que engañarnos. Eh, no, pero si esto no me hace daño. Hombre, si esto te está haciendo daño, haz el favor de apartarte de esto. No, pero en realidad te estás autoengañando. Eh, bueno, pues es lo que le vamos a pedir hoy en esta Santa Misa a estos santos, San Juan Bautista, San Padre, el, el Padre Pío, em, que le demos a cada uno lo que le corresponde, que digamos la verdad sin miedo, sin, sin respetos humanos, que no queramos quedar bien con la gente. Yo no sé dónde hemos sacado, porque no está en la palabra de Dios, como si hubiera un, un décimo mandamiento, que es... No harás sentir mal a los demás. Pues eso no está en la palabra de Dios. No, es que si le digo esto, se va a molestar, se va a ofender, se va a sentir mal. Bueno, pues el Padre Pío y San Juan Bautista son modelos, son ejemplo precisamente de eso, ¿no? De no, de no tener esos respetos humanos a la hora de decir las cosas a la gente. Eh, no te es lícito. Cuidado, temblaba toda Judea, <risa> porque este loco se ha atrevido a decirle a Herodes que no le es lícito estar con la mujer de su hermano. No te es lícito. No se escondió, no lo edulcoró, no lo revistió, no se fue por diplomacias. No te es lícito. Hoy en la iglesia y ustedes tienen que rezar mucho por eso, hay muchos sacerdotes y muchos obispos que no nos atrevemos a decir eso, ¿no? No te es lícito. De hecho, ahora ustedes sabrán que hay una confusión muy grande con lo de dar la comunión a personas que, no estando casadas, viven con otra, ya sea por concubinato, adulterio, eh, y y que se está promoviendo la bendición también de este tipo de parejas, igual que las parejas homosexuales. Pues tenemos que imitar a los santos, tenemos que imitar a San Juan Bautista, al Padre Pío. No te es lícito. No, pero es que, es que no, no está de moda, vas a quedar mal. Es que van a decir, es que... Bueno, pues eh, empezando por, por decirnos a nosotros, ¿no? A mí mismo me lo digo, se lo digo a los demás, pero empezando por mí. No te es lícito esto, no te es lícito lo otro, deja esto. Eh, hace esto mm, no, es que me doy cuenta que hago esta cosa yo me doy cuenta que la hago mal pero la sigo haciendo o yo me doy cuenta que debería hacer esto pero no, 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 no lo acabo de hacer ¿no? bueno, pues eh, pues ya está esto es lo que nos enseña San Juan Bautista y por eso Jesús dijo de él que no hay hombre nacido de mujer más grande que él porque de verdad valoró lo que importa, que es la verdad, y la verdad es Dios. Y si por defender la verdad que es Dios, pierdo la tierra y me cortan la cabeza, entonces esto es lo que nosotros tenemos que imitar de San Juan Bautista. No rebajar el Evangelio y defender la verdad y la justicia empezando por, por mi vida no autoengañarme.